ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അനിറ്റ് എല്ലാവർക്കും വളരെ സുപരിചിതമായ സാമ്പാർ ചീരയാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് പോട്ടിലാക്കേസി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ സാമ്പാർ ചീര നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പറമ്പുകളിലെല്ലാം തന്നെ കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് സാമ്പാർ ചീര ഇനി ഈ ഫ്ലാറ്റുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലമില്ലാത്തവർ അവർക്കൊക്കെ ഒരു വിഷമമുണ്ട് നമുക്ക് പല പച്ചക്കറികൾ നടാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്കറി പോലും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കുന്നവരൊക്കെ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം പറ്റിയ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ സാമ്പാർ ചീര കാരണം പരിചരണം വളരെ കുറവ് മതി ഇതിപ്പം നട്ട് പിടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തണ്ട് തണ്ട് മുറിച്ച് മാറ്റി നട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വിത്തുണ്ട് ഈ വിത്ത് പാകിയിട്ടൊക്കെ നമുക്കിത് നട്ടു പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ചെറുതായിട്ട് തണൽ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സമർത്ഥമായിട്ട് ഇതുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ബാൽക്കണിയിലൊക്കെ വെക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണിത് ഇതിൻ്റെ ഇലകളും തണ്ടുകളും തന്നെ തോരം വെക്കുമ്പോൾ ഒരു വഴുവഴുപ്പ് കാണും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സാമ്പാറിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പരിപ്പിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എന്തിനെങ്കിലും കൂടെ ഇട്ട് തോരം വെക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ സാമ്പാർ ചീരയിൽ പ്രോട്ടീൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നാരുകൾ അയൺ ബീറ്റ കരോട്ടീൻ അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ ബി ബി ടു നിയാസിൻ വൈറ്റമിൻ സി കാൽസ്യം ഇവയൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ സാമ്പാർ ചീര അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ സാമ്പാർ ചീര നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റുകളുള്ള ഫ്ലാറ്റിലുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലമില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ചെടിച്ചട്ടിയിലോ ഗ്രോ ബാഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പാത്രത്തിലായിട്ടൊക്കെ നട്ടു പിടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തണ്ട് സംഘടിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വിത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുക വിത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ മറ്റുള്ള വിത്തുകൾ പാകി പിടിപ്പിക്കുന്ന പോലെ പാകി പിടിപ്പിക്കുക തണ്ടാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതാണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതുണ്ടോ ഇതാണ് നല്ല മാംസലമായുള്ള തണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇലയാണ് നല്ല മാംസലമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് എൻ്റെ ഇലയും തണ്ടുകളും ഇത് കുത്തി ഏത് എവിടെയാണോ നമ്മൾ നടേണ്ടത് അത് മണ്ണ് നിറയ്ക്കുക മണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ ചാണകപ്പൊടി ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ജൈവവളമോ കുറച്ച് ചകരിച്ചോറും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ചുമ്മ വെറുതെ ഒരു കുത്തി പിടിപ്പിച്ചാൽ മതി ഒന്നോ രണ്ടോ തണ്ട് ഒരു ഗ്രോബാഗിനകത്തൊക്കെ ഒന്ന് കുത്തി പിടിപ്പിച്ചേക്കുക ഗ്രോബാഗ് നിറച്ച് വളർന്നു വരും അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വളങ്ങളൊന്നും പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട ഗ്രോബാഗിലോ ചെടിച്ചട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ നടുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കുക അത് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി പ്രത്യേകിച്ച് വളങ്ങളും പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സോ മൂന്ന് മാസമോ നാല് മാസമോ കൂടുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജൈവവളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി കീടശല്യം ബാക്കിയുള്ള ചീരകളൊക്കെ നട്ട് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇല്ലപ്പുള്ളി രോഗം അല്ലെങ്കിൽ പല പല രോഗങ്ങൾ കീടങ്ങളും ബാധിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സാമ്പാർ ചീരയ്ക്ക് ഒരു രോഗങ്ങളും തന്നെ കീടശല്യം ഏറ്റവും കുറവുള്ള ഒന്നാണെന്ന് തന്നെ പറയാം അതുകൊണ്ട് ഇലക്കറികളില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പച്ചക്കറികളും ഇല്ല ഇലക്കറികൾ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവരെ വിഷമിക്കരുത് ഇതുപോലൊരു സാമ്പാർ ചീര നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ നട്ട് പിടിപ്പിക്കണം നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കറികൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാമ്പാർ ചീരയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം എല്ലാവർ